Magandang gabi na rito po ang update sa ating binabantayang uh, si Bagyong Liwayway. Ito'y patuloy pang lumakas at naging isang ganap ng uh, typhoon. Kaninang alas 10 ng gabi, yung mata ni Liwayway nasa layong 265 kilometers silangan hilagang silangan ng Basco Batanes. Yung kanyang maximum sustained winds ngayon, umaabot na ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung pagbungso naman ng hangin, umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon, pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Patuloy po itong humihila nitong ating hanging habagat na nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung ating binabantayang low pressure area, Kaninang alas 10 ng gabi, nasa labas pa rin ng PAR sa layong 1,180 kilometers silangan na iyan ng Mindanao. Ito'y posibleng makapasok na ng PAR Wednesday or Thursday. Sa kasalukuyan po nga sa ating pagtaya, mababa ang tsansa na itong LPA ay maging isang bagyo. Pero manatili po kayo nakaantabay para sa updates sa sama ng panahon na iyan. At dahil pa rin uh, dito sa kay uh, Typhoon Liwayway, meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa dalawigan po ng Batanes kung saan aasahan ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. At dahil din kay Liwayway at sa ating hanging habagat, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Groups of Islands, Quezon kasama ang Pulilio Islands, Aurora, Isabela at Cagayan kasama na ang Babuyan Group of Islands. Sa mga lugar pong ito ay hindi pa rin pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga madiliit na masasakyang pandagat dahil maging maalon hanggang sa napakaalon ang kalagayan ng mga karagatan. Tingnan natin ang magiging pagkilos ni Liwayway sa mga susunod pang araw sa ating forecast track generally northward or uh, pa-north po yung kanyang direction bago makalabas ng PAR. At nakikita natin dahil sa kanyang direction na yan, muli napakababa ang chance na ito ay tumama sa kalupaan. At uh, in 24 hours, yan ay nasa layong 415 kilometers hilagang silangan ng Basco Batanes. And by after 48 hours, yung mata ng bagyo nakalabas na po ng PAR sa layong 650 kilometers north-northeast ng Basco Batanes. At tingnan naman natin ang magiging pagtaya sa ating mga pagulan. Galing po ito sa Global Spectral Model. So sa Wednesday, September 4, yung uh, mga pagulan more than 100 millimeters ay papatak po dyan sa may Batanes at Babuyan Group of Islands. More than 50, uh, lagpas 50 millimeters po yan. And sa may uh, majority po ng Luzon, especially sa western section, yung mga pagulan lamang ay uh, more than 25 millimeters. Pagating po ng Thursday, September 5, Uh, yung mga pagulan above 25 millimeters nandyan sa may Batanes Babuyan area and offshore o nasa gitna po ng karagatan. And sa may uh, western side ng Luzon, yung mga pagulan ay more than 10 millimeters lamang. And pagdating ng Friday, September 6, yung mga pagulan ay mga above 15 millimeters na lamang dyan sa may western side ng Luzon. At meron din po dito mga pagulan sa may silangan ng uh, Mindanao. Muli po, between tonight and tomorrow evening, light to moderate with determined heavy rains ang mararanasan sa Batanes at sa Bumuyan Group of Islands dahil yan sa outer rain bands itong si Typhoon Liwayway. Samantalang dahil naman sa hinihilang southwest monsoon ng bagyo, sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, tayo po sa Metro Manila, sa northern parts ng Palawan kasama ang Kalamian Islands at sa Mindoro Provinces, asahan ang kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Yung mga malalakas na mga pag-ulan, Nararanasan lamang yan during thunderstorms. And between tomorrow evening and Thursday evening naman, uh, dahil sa trough or extension ni Typhoon Liwayway at ng southwest monsoon sa Batanes at sa Babuyan Group of Islands, makaranas ng uh, mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan. Paalala pa rin sa mga residente sa mga nabanggit pong lugar, especially yung mga nakatira sa tabing ilog, tabing sapa, sa mga uh, flood-prone areas at sa mga bulundudukin laban po sa mga landslides, maging uh, alerto po, mag-ingat, makipaugnayan sa mga local DRRM offices kung kinakailangan kailangan ng lumikas at manatiling nakaantabay para sa updates mula sa pag-asa, especially yung thunderstorm advisories at heavy rainfall warnings kapag malalakas yung mga pag-ulan na nialabas ng ating PRSDs. A special mention po sa mga nakatira dyan sa Batanes kung saan may tropical cyclone wind signal number one, um, maging alerto po at mag-ingat laban sa mga posibleng malalakas na pagbugso ng hangin. 
Muli po sa ating pinakita sa ating forecast track, hindi inaasahang tatama sa kalupaan itong si Liwayway at posibleng makalabas na ng PAR between Thursday afternoon or Thursday evening. And muli po sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na sa Mayrondon, Marinduque at sa Bicol Region, hindi po pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatan dahil sa habagat at kay Typhoon Liwayway. Ang susunod po nating severe weather bulletin ay lalabas mamaya ang alas 5 ng umaga at kasunod na rin po nalang ang press briefing. Yan po muna ang latest muna sa Pagasa Weather and Flood Forecasting Center tungkol kay Typhoon Liwayway. Magandang gabi po at mag-ingat tayong lahat.